அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய வணக்கங்கள் என்னுடைய பெயர் ஐஸ்வர்யா ரங்கன் நம்மளுடைய சேனலில் உங்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்த பல முக்கியமான டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒவ்வொரு இன்டர்வியூலேயுமே நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் செய்யணும் அப்படின்றது பல வீடியோஸில் பார்த்துருப்போம் பட் அந்த இன்டர்வியூவில் மேனேஜர்ஸ் ஓ ஹயரிங் மேனேஜர்ஸ் ஓ ஹெச்ஆர் மேனேஜர்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்டேருந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் செய்கிறாங்க அப்படின்றத நமக்கு தெரிந்து கொண்டால் இன்னும் எளிமையாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த வீடியோவில் ஹயரிங் மேனேஜர்ஸ் ஒரு இன்டர்வியூவில் ஒரு கேண்டிடேட்கிட்டேருந்து வாட் டு தி எக்ஸ்பெக்ட் ஒரு பர்சனை செலக்ட் செய்யணும் அப்படின்னா வாட் டு தி ரீலி ஹேவ் இன் தியர் மைண்ட் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முக்காவாசியான நபர்கள் வந்து இந்த பிளேஸ்மெண்ட் அட்டன் செய்யும் பொழுது அவங்க நினைக்கிறாங்க நல்ல சிஜிபியோ ஒரு நல்ல மார்க்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு வேலை கிடச்சிரும் அப்படின்றது பட் ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் அது இல்லை ஆன்சர் பிகாஸ் எனக்கு தெரிந்தே ஸோ மெனி ஆஃப் தெம் வந்து நல்ல நல்ல சிஜிபியை இருந்தும் வேலை கிடைக்காமல் போவதற்கான முக்கியமான காரணம் இந்த வீடியோவில் நாம் டிஸ்கஸ் செய்யக்கூடிய சில பாயிண்ட்ஸ் தட் இஸ் அந்த ஹைரிங் மேனேஜர் எக்ஸ்பெக்ட் செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் இல்லாமல் இருப்பது ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் உங்களுக்கு நல்ல சிஜிபியை இருக்குது அப்படின்ற காரணத்திற்காக வேலை கிடைக்க வாய்ப்பும் இல்லை வேலை கிடைக்காமல் போவதற்கான வாய்ப்பும் கிடையாது அதாவது வெறும் மார்க்ஸ் அப்படின்றது தான் கிரைடீரியா இல்லை அப்படின்றது ஒரு <laughs> அப்படின்ற பதட்டம் பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல இன்னொரு பர்சன் நம்ம கிட்ட என்ன எக்ஸ்பெக்ட் செய்கிறாங்க அப்படின்ற தெளிவு நமக்கு இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக பேசலாம் கிளாரிட்டியோடு நம்ம வந்து டெலிவரி இருக்கும் பொழுது அவங்கள எளிமையாக நம்ம இம்ப்ரெஸ் செய்யவும் முடியும் அந்த வேலையில் நமக்கு வந்து வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு இன்டர்வியூ நீங்கள் அட்டன் செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு மேனேஜர் ஒரு டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூவாக இருந்தாலும் சரி ஹெச்ஆர் ரவுண்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் உங்ககிட்ட என்ன எக்ஸ்பெக்ட் செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த பர்டிகுலர் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கும் உங்களுடைய ஸ்கில் செட்டும் மேட்ச் ஆகிறதா இல்லையா அப்படின்றது ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான கேண்டிடேட்டாக நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க ஸோ அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் செய்யக்கூடிய ஸ்கில் செட்டு எனக்கு இந்த லாங்குவேஜில் இத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து இந்த பர்சனுக்கு தெரிந்திருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி சில விஷயங்கள் போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாமே இருக்கக்கூடிய விஷயம் பேர் தான் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ உங்களுடைய ரெசியூம்லேயும் அவங்க ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஸ்கில் செட் மேட்ச் ஆகிறதா அப்படின்றது தான் மெயினாக பார்ப்பாங்க சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு ஃப்ரெஷராக இருக்கேன் கா நான் என்ன செய்ய அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இது வரைக்கும் நீங்கள் செய்திருக்கக்கூடிய இன்டர்ன்ஷிப் ஆக இருந்தாலும் சரி ஓ வாட் எவர் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்திருக்கலாம் இல்லையா ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் ஏதாச்சும் ஏதாச்சும் ஒரு லிங்க் இருக்கா பிட்வீன் வாட் தே ஹாவ் இன் யோ இன் தேர் மைண்டு to what you have been doing in your career or in your internship or whatever you have been doing so if you have a link to that you can see freshers and freshers and skill set you can expect to match but for that you can see ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் கம்பெனியில் போய் வந்து எனக்கு சுத்தமாக இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஸ்கில் செட் மேப் ஆகாது பேசிக்கான ஸ்கில் செட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படின்றத பார்ப்பாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கும்பொழுது இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கான ஸ்கில் செட் மேப்பிங் இருக்கா அப்படின்றத செக் செய்வாங்க மேஜர் ஸ்கில் செட் மேப்பிங்க்கு பிறகு ஒரு ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் அந்த மேனேஜர் உங்ககிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் செய்வாங்க உங்களுடைய லேர்னிங் மைண்ட் செட் எந்த அளவுக்கு ஓப்பனாக இருக்குது அதாவது நீங்கள் இன்னும் படித்து முடிச்சிட்டேன்ப்பா இதுக்கப்புறம் தான் நான் படிக்க மாட்டேன் நான் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் படித்ததே பெரிய விஷயம் இப்போ டுவெல்த் படித்து முடிச்சுட்டு நான் வந்து காலேஜ்லலாம் படிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டோட நீங்கள் வந்து வேலைக்கு செல்லும் பொழுது என்னுடைய படிப்பு எஜுகேஷன் ஆர் லேர்னிங் அப்படின்றதுலாம் வந்து இன்னுமே எதுவுமே கிடையாது வெறும்னா வேலைக்கு போகிறோம் சம்பளம் வாங்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கீங்களா இல்லை வேலைக்கு செல்லும் பொழுதும் நான் வந்து என்னை அப்ஸ்கில் செய்து கொள்ளணும் என்னென்ன விஷயங்கள் தேவைப்படுகிறதோ அதை படிக்கக்கூடிய திறமை இருக்கா அப்படின்ற விஷயம் பார்ப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம காலேஜ் வரைக்கும் படித்த சில விஷயங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பல விஷயங்களுக்கு தெர் இஸ் அ கேப் பிட்வீன் வாட் வி ஹவ் லேர்ன்ட் டு வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இன் கால் இன் ஆஃபீஸ் ஆர் இன் ஒர்க் ஸோ 
எவ்வளோதான் நம்ம காலேஜில் படித்திருந்தாலும் அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பேசிக்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த பேசிக்ஸை வைத்துக்கொண்டு அட்வான்ஸ் லெவலில் நீங்கள் படிக்க தயாராக இருக்கீங்களா அவங்க சொல்லக்கூடிய டேர்ம்ஸ் ஆர் டெக்னிக்ஸ் ஆர் மெத்தட்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்களா இல்லை அந்த படிக்கக்கூடிய லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படின்றத மிக முக்கியமாக பார்ப்பாங்க மூன்றாவது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் இது வந்து நான் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃப்ரெஷர்ஸ் பட் ஆல்சோ ஃபார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் கேண்டிடேட்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த நபரால் அதாவது நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் செய்யும் பொழுது உங்களால் அந்த பர்டிகுலர் ஜாபில் என்ன என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் வந்தாலும் உங்களால் அடாப்ட் செய்து உங்களுக்கு நீ உங்கள் கிட்டேருந்து எக்ஸ்பெக்ட் செய்யக்கூடிய ரிசல்ட் ஒரு வேலையை உங்களால் செய்ய முடிகிறதா அப்படின்றது தான் பிகாஸ் ஒரு ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் போகிறீங்க ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு வேலையை உங்கள் கிட்டே எக்ஸ்பெக்ட் செய்கிறீங்க அப்படின்னா எப்போதும் மாதிரி ஒரே மாதிரி எல்லாமே இருக்காது ஸோ சடனாக ஒரு சேஞ்ச் வருது சடனாக ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் வருது இல்லை அந்த ரிக்குவயர்மெண்ட்டில் சேஞ்சஸ் வருது இல்லைன்னா ஒரு ச சடனாக ஒரு பர்சன் உங்களை நம்பி இருக்கக்கூடிய பர்சன் வந்து லீவில் போயிட்டாங்க நீங்கள் தான் அங்கே ஸ்டெப் இன் செய்து நீங்கள் தான் அந்த வேலையை முடிக்கணும் அந்த மாதிரி சில சில மாற்றங்கள்லாம் வரும்பொழுது உங்களால் அந்த மாற்றங்களுக்கு அடாப்ட் செய்து அந்த வேலையை முடிக்க முடிகிறதா அப்படின்றத பார்ப்பாங்க பிகாஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே பிஸ்னஸ்க்கு வேலை முடிக்கணும் அதுதான் அவங்களுடைய அவங்களுடைய ப்ரையாரிட்டி நம்ம இல்லாட்டி இன்னொரு நபர் யாராவது அந்த வேலையை முடிச்சு கொடுக்கணும் சப்போஸ் அந்த நபர் இன்னொரு நபர் வந்து முடிச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருந்திருக்கும் பட் ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சினால் அவங்க அவைலபிளாக இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் பேக்கப்பாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை முடிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அவங்களால முடிக்க முடிக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னா பிஸ்னஸை சஸ்டெயின் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு உங்களால் அவங்க ஸ்டெப் இன் செய்து வேலை செய்ய முடிகிறதா அப்படின்றதெல்லாம் கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே ஆஸ் ஐ சேட் பிஸ்னஸ் நீட்ஸ் டு கண்டினியூ ஸோ அதுக்கு நம்மளால் சப்போர்ட் செய்ய முடிகிறதா இல்லையா அப்படின்றத கண்டிப்பாக அதை இது செக் அடுத்து மிக முக்கியமான விஷயம் நான் ஆல்ரெடி சில வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் கரெக்டாக உங்களால் ஒரு டீமில் ஒரு நாலஞ்சு பேர் கூட சேர்ந்து உங்களால் ஒர்க் செய்ய முடிகிறதா நாலஞ்சு பேர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை கிராஸ்ப் செய்து உங்களால் உங்களோட இன்புட்ஸை போட்டு அவங்க ஃபீட்பேக்லாம் கேட்டு ரொம்ப மனம் தளராமல் உங்களால் கான்சன்ட்ரேட் செய்து அந்த வேலையை முடிக்க முடிகிறதா அப்படின்றதெல்லாம் பார்ப்பாங்க பிகாஸ் ஒரு டீமாகத்தான் பல கண்ட்ரீஸ்லேயும் சரி இல்லை பல இடங்களிலிருந்து நீங்கள் வந்து ஆன்லைன்லேயோ ஆஃப்லைன்லேயோ வந்து ஒரு டீமாகத்தான் வேலை செய்ய போகிறீங்க தனியாக எந்த ஒரு வேலையுமே நீங்க செய்ய மாட்டீங்க அப்படியே தனியாக இருந்தாலும் நீங்க யாராவது ஒரு நபருக்கு நீங்க ரிப்போர்ட் செய்வீங்க சோ உங்களால் ஒரு டீமாக ஒர்க் செய்ய முடிகிறதா எந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் செய்வீங்க உங்களால் அங்கே இருக்கக்கூடிய விஷ நபர்களோட அட்ஜஸ்ட் செய்து ஒர்க்கை முடிக்க முடிகிறதா அந்த பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு அடுத்த ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கான பேசிக்கான குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கா அப்படின்றத பார்ப்பாங்க இது ஸ்கில் செட்டோடைய சேர்த்து பார்ப்பாங்க அதாவது நீங்கள் ஈவன் தான் உங்களுக்கு டிகிரி அப்படின்றது வந்து அதாவது நம்ம படித்த டிகிரிக்கும் நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைக்கும் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சினாரியோஸில் மேப்பிங் இருக்காது பட் ஈவன் தோ மேப்பிங் ஆர் மேட்சிங் ஆர் லிங்க் இல்லைன்னா கூட உங்களால் அந்த வேலையை முடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்கில்ஸ் இருக்கா டேலண்ட் இருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படின்றத பார்ப்பாங்க சில ஸ்பெசிஃபிக்கான ரோல்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த வேலைக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டிகிரி ஆர் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்றது தேவைப்படும் மேபி ஒரு எம்பிஏ டிகிரி கேட்பாங்களா இருக்கும் இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த வேலை உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சில ஓப்பனிங்ஸ்க்கு இருக்கும் மேபி ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டாக ஈவன் தோ அங்கெல்லாம் கூட வந்து இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி பட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்லாம் குட் டு ஹேவ் அந்த மாதிரிலாம் சில ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே ஸோ அது போன்ற சில குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் பார்ப்பாங்க இது எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சுட்டு கடைசியாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு கையில் உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும் யார்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கலாம் உங்களுக்கு கைடன்ஸுக்கு வந்து சில நபர்கள் இதெல்லாமே கொடுத்த பிறகும் உங்களால் ஒரு வேலையை டெட்லைன்குள்ளே முடிக்க முடிகிறதா அப்படின்றதெல்லாம் செக் செய்வாங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் பல முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் செய்திருக்கோம் கரெக்டாக இதெல்லாம் நீங்கள் உங்களால் செய்ய முடியுமா முடியாதா அப்படின்றத எப்படி இந்த ஹைரிங் மேனேஜர் ஐடென்டிஃபை செய்வாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லை பிகாஸ் அது அது நீங்கள் எப்படி அந்த பதில் சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ ஆல்
ஃபோர்த் செய்யணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கொஷினும் கேட்கும்போது நம்ம எப்படி பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேர்னிங் மைண்ட் செட் இருக்குது அப்படின்னா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத செக் செய்யும் பொழுது நீங்கள் என்னெல்லாம் வந்து படிச்சிருக்கீங்க எப்படி உங்களுடைய ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து சில சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க ஏன் அந்த சப்ஜெக்ட்லாம் படிச்சிருக்கீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் ஒரு ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் செய்யும் பொழுது அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் என்னெல்லாம் படித்து டெக்னிக்கலாக உங்களை எக்யூப் செய்திருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரியும் இப்போ டீமில் ஒர்க் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வந்துச்சு எப்படி நீங்கள் அந்த டீமை மேனேஜ் செய்வீங்க ஃபைனல் டேயில் வந்து ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் செய்யும் பொழுது ஒரு நபர் வந்து லீவில் போகும்பொழுது நீங்கள் எப்படி அந்த இடத்துல வந்து ஒர்க்கை வந்து முடிச்சிங்க எப்படி வந்து எல்லாருக்கிட்டேருந்தும் அந்த ஒர்க்கை எக்ஸ்ட்ராக்ட் செய்ய நீங்கள் என்னெல்லாம் செஞ்சீங்க எப்படி கம்யூனிகேட் செய்வீங்க அதுக்கப்புறமா சடனாக வந்து உங்களுடைய ப்ரொஃபஸர் ஓர் ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து அவங்க சஜஸ்ட் செய்யும் பொழுது அதை நீங்கள் எப்படி வந்து அப்கிரேட் செய்கிறீங்க உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இட் குட் பி எதர் ரிலேட்டட் டு யோர் ப்ரீவியஸ் கம்பெனி ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைனா உங்களுடைய ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் இல்லாட்டி உங்களுடைய காலேஜில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு டீம் பில்டிங் ஆக்டிவிட்டி எதுவாக இருந்தாலும் சரி இட் வில் டெஃபினெட்லி கிவ் யூ ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ராக்டிக்கலான ஒரு பதில் அளிப்பதற்கு ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அதனால தான் பல இடங்களில் நான் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத சொல்கிறேன் பிகாஸ் இட் கிவ்ஸ் த மேனேஜர் ஹோப் தட் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரீங்க அதனால் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டாப்பிக்கை வந்து சொல்லிக் கொடுப்பது அப்படின்றது இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் அப்படின்றது பட் தட் டஸ் நாட் கேரண்டி அ ஜாப் பட் இட் கிவ்ஸ் அ பெட்டர் இமேஜ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி ஹையரிங் மேனேஜர் ஹவா ஸோ இந்த வீடியோவில் ரொம்ப முக்கியமாக சில முக்கியமான டாப்பிக்ஸ் ஒரு இன்டர்வியூவில் நீங்கள் கிளியர் செய்ய என்னென்ன எப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவுக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் உங்களுக்கு அடுத்து இது போன்ற என்னென்ன தலைப்புகளில் வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்றத மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஐ ரியலி ஹோப் யூ உட் ஹவ் ஃபவுண்ட் திஸ் வீடியோ வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் திஸ் வீடியோ அப்போ தான் எனக்கு புரியும் தட் யூ ஆர் என்ஜாயிங் வாட்சிங் ஆல் ஆஃப் தீஸ் வீடியோஸ் அண்ட் மறக்காமல் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் செய்துக்கோங்க ஸோ தட் யூ வுட் பி இன்ஸ்டன்ட்லி நோட்டிஃபைட் எவ்ரி டைம் ஐ அப்லோட் அ நியூ வீடியோ அண்ட் அண்ட் ஐ மீட் யூ ஆல் இன் அனதர் பிராண்ட் நியூ வீடியோ டேக் கேர் ஸ்டே சேஃப் பை பை அண்ட் ஹாப்பி ரீடிங்